Son videoda sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümünün matematikçiler tarafından neden tanımsız olarak nitelendirildiğini gördük. Ama kafanızda bir soru oluşmuş olabilir. Peki sıfır sıfıra bölündüğüne ne olur? Bunun neden tanımlanabildiği ile ilgili bir tartışma olamaz mı? Bu yüzden sıfıra bölünmeyi bir düşünelim şimdi. Burada karşılaştırma ile ilgili birkaç yol var. İlki, sıfıra daha yakın olan sayıları alıp kendilerine bölmeye başlayabilirsiniz. Örneğin 0.1 bölü 0.1'i alalım. Bu 1 olacaktır. Şimdi sıfıra daha da yakın başka bir sayı alalım. Mesela 0.0,1000'de 1 bölü 0,1000'de 1. Bu da 1'e eşittir. Peki daha da yakın bir sayı alalım. 0,1'de 1 bölü 0,1'de 1. Bu da 1'e eşittir. Bunların pozitif ya da negatif olup olmadıkları hiç önemli değil. Bunları negatif yapardım ve yine aynı sonucu elde edecektim. Negatif sayı bölü negatif sayı bana yine 1'i verecek. Ve bu mantığa dayanarak şöyle diyebilirsiniz. 0 bölü 0'ın 1'e eşit olarak tanımlanması mantıklı gibi duyuluyor. Ama biri çıkıp 0'ı 0'a daha yakın olan bir sayıya ya da sayılara bölersek ne olur diyebilir. Örneğin 0 bölü 0,1 0 olacak. 0 bölü 0,1000'de 1 yine 0 olacak. 0 bölü 0,1000'de 1 o da 0'a eşit olacaktır diyebilirler. Yine bu arada pozitif ya da negatif sayıları bölmemiz fark etmez. Hepsini negatif yapalım yine aynı cevabı elde edeceğiz. Böylece bu karşılaştırma yolu en azından 0 bölü 0'ın 0'a eşit olduğunu düşünmemiz için makul bir yol. Ve bunlar oldukça geçerli tartışmalardır. Geçerli oldukları için ve açıkça hiçbir matematiğin geri kalanı ile tutarlı olmadığı için matematikçiler 0,0'ı tanımsız olarak nitelendirmişlerdir.